நீ ஒன்று பண்ணு உனக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ ஒரு மெசேஜ் அனுப்பு அந்த மெசேஜை பூஜா பார்க்கணும் புரியுதா தயவு செஞ்சு ஓவரா யோசிக்காரு அப்பா அப்பாவுக்கு நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்பலாமா கரண்ட் சேச்சி சாப்பிடும் போது பிளாக் கரண்ட் வேணுமா இவளுக்கு அந்த பிளாக் கரண்ட் கொடுப்பா ஈஸ்வரிங்க என்ன பண்றாரு யார் இந்த பொண்ணு அதுவும் இந்த நேரத்தில் நான் சொன்னது புரியுது இல்ல கிளம்பு ஆட்டோ ஈஸ்வர் 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 வாங்க எல்லாரும் வாங்க நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஈஸ்வர் வாங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு எல்லாரும் பிரியாக்கு பிடிச்ச பிளாக் கரண்ட் பிளேவர் தான் சாப்பிட போறோம் எனக்கு இது வேண்டாம் போ எனக்கு பிஸ்தா फ्लेவர் தான் பிடிக்கும் உனக்கு தெரியும்ல அப்புறம் இதைய வாங்கிட்டு வந்திருக்க ஏய் என்ன நீ வாங்கிட்டு வந்தது குறை சொல்லிட்ட இந்த फ्लेவரும் நல்லா தான் இருக்கும் என்ன பிரியா இப்போ நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னா பூஜா கிட்ட இருந்து இந்த பூஜா சாப்பிடு சாப்பிடு நீ சாப்பிடலன்னா நான் சாப்பிட்டுருவேன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார்ல சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கா இந்த கருமாந்திரம் பிடிச்ச நாக்கல இப்பதான் எச்சு ஊறணுமா யார கேட்டு இந்த டயட்ல இருந்து தொலைச்சு விட்டேன் என்ன வெறுப்பேத்தணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி எல்லாரும் என் முன்னாடி உக்காந்துகிட்டு சப்பு கொட்டிட்டு இருக்கீங்களா வேதி புடுங்கட்டும் சாந்தி அம்மோட சாரியோ எனக்கே கொடுத்துரு சிரிங்க சிரிங்க எல்லாரும் சிரிங்க ஏய் ஏய் சுக்கே 
நீயே என்ன பார்த்து சிரிக்கிறல்ல நீ வேணா பாரு நான் டயட்டிங்ல கரெக்டா இருந்து சீவாங்குச்சி மாதிரி சிலிமா ஆயிடுவேன் அப்புறம் பாக்குறதுக்கு உன் தங்கச்சி மாதிரி இருப்பேன் அதுவும் கடைசி தங்கச்சி பாட்டி நீங்க சிலிமாவும் ட்ரிமாவும் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் தங்கச்சி மாதிரி இருப்பீங்க ஒரு பொண்ணு கூட பேசிட்டு இருந்தீங்க வண்டியில வந்திருந்தாங்க நீங்க அங்கதானே இருந்தீங்க என்னங்க அதான் என்கிட்ட சொன்னீங்கல்ல அர்ஜுன் கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன நல்லபடியா ஒர்க் பாக்கலாம் Come baby, we'll go. Pooja was able to get out of here. I don't know how much I'm going to get out of here. Pooja is not going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. சொல்லுமாட்டேன் <laughs> வந்தனா கோச்சுப்பாளே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சொல்ல நானும் கேக்குறேன் அர்ஜுன் தான் நீ மெம்பரா இருக்கிற பங்கு ஸ்பான்சராமே அந்த பார்ட்டிக்கு அர்ஜுன் அவர் புது ஒய்ஃபோட வந்திருக்காரு செம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்களாம் ரெண்டு பேரும் பயங்கர ரொமான்ஸாமே கார்பரேட் சர்க்கிள்ல அவங்கள பத்தி நிறைய கிசு கிசு கிளம்பிருக்கு போதும் ஷில்பா இந்த கிசு கிசெல்லாம் உனக்கு எங்க இருந்து தான் வருதுன்னு தெரியல இதுக்கு தான் அப்பவே நான் வேணா நீ கோவப்படுவேன்னு சொன்ன அந்த பங்கனுக்கு நானும் போயிருந்தேன் அர்ஜுன் அவன் ஒய்ஃப் கூட சண்டை போடுறத நானே பார்த்தேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படியா என்ன வந்து நான் நீ இப்படி சொல்ற நான் வேற என்ன மூல கேள்விப்பட்டேன் 
அர்ஜுன் நினைச்சுக்காதாங்களும் இருக்கோம் உங்களுக்குள்ள பிரேக்கப் ஆகி இத்தனை வருஷம் ஆகியும் அர்ஜுன் உன்ன மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு பைத்தியம் மாதிரி தானே தெரிஞ்சாரு ஆனா புது பொண்டாட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் டோட்டலா மாறிட்டாரு பிரியா அர்ஜுன உள்ள கையில வச்சு தாங்குறாலாம் நல்லா பாத்துக்கிறாலாமே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இத்தனை நாளா நீ நில்லுன்னு சொன்னா நிக்கிறாளு இப்ப என்னாச்சு என்னாச்சு இப்ப அந்த ரிங் பிரியா கைக்கு போயிடுச்சு அர்ஜுன் அந்த பிரியா சொல்றத கேட்டு ஆடிட்டு இருக்காரு நல்லது தானே இல்லனா என் பின்னாடியே வந்து பாவமா மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு சோக சீனை காமிச்சுட்டு இருப்பான் இப்ப அந்த ப்ராப்ளம் என்னை விட்டு போயிடுச்சுல்ல சரி நாம அர்ஜுன பத்தி இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்தனா அர்ஜுன் உன்னுடைய எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு இப்ப கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனா உனக்கு ஒரு வேலை போறதா இருந்தாலும் எப்படி போறது எப்ப போறது எந்த டைம்ல கூட தெரியலையே நானோட ஈகோல தீய வைக்க யார்கிட்ட கேக்குறது ஏ என்கிட்ட கேட்டா குறைஞ்ச போய்டுவாரு அப்படி குத்துக்கல் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது பாரு வந்தனா அர்ஜுன் உன்னுடைய எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு இப்ப கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனா உனக்கு மனசுல சின்னதா ஒரு ஜலஸ் வந்திருக்கலாம் அதான் பிளீஸ் முதல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கும் அசோக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது விஷயம் அர்ஜுன் அவன் மிடில் கிளாஸ் பொண்டாட்டியோட சந்தோஷமா இருக்கான் அந்தால இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு என்ன வந்துச்சு சி நான் தான் அவனை வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்த அவன் என்னை விடல சும்மா இல்ல அஞ்சு வருஷமா என்ன மறக்க முடியாம தவியா தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இப்பதான் அவன் அவன் பொண்ணுக்காக ஒரு ஆயாவ தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் உங்க வீட்டு ஆயாவ உங்க குழந்தைங்களை அம்மானு கூப்பிட சொல்வீங்களா ஆயாவால சோறு தான் ஊட்ட முடியும் அன்ப இல்ல அவங்களுக்குள்ள எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்ல அதான் சொன்னேனே அவங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு நீ சொல்றதும் சரியா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு வேலை அவங்க சண்டை போட்டாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே இருக்காங்க இதுவும் அன்ப காட்டுறதுக்கு ஒரு வழி தானே அது மட்டும் இல்ல வந்தனா இங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஃபைட்டுக்கு அப்புறமும் கட்டாயம் ஒரு டூயட் இருக்கும் எவ்வளவு சண்டை போடுறமோ அந்த அளவுக்கு லவ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல சேர்ந்து இருக்காங்க அப்புறம் என்ன நிறைய சண்டை போட்டுக்கலாம் சமாதானமா ஆயிக்கலாம் நோக்கி <laughs> 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 உங்களோட புது பெயின் ஏதோ ஒரு ஊர் பேர் சொன்னாரு ஜம்ஷெத்பூர் ஆண்டி 
அதே அதே ஜம்ஷெத்பூர் இப்ப ஞாபகம் வந்தாச்சு பரவாயில்ல நீ அந்த ஊரா இருந்தாலும் தமிழ் பெர்ஃபெக்டா பேசுற வெரி குட் ஒருவேளைக்கு <laughs> என்ன விஷயம் சொல்லுடி தனியா பேசணும் கொஞ்சம் வாங்க நீ ஒருவேளை போறதா இருந்தாலும் எப்படி போறது எப்ப போறது எந்த டைம் கூட தெரியலையே இந்த ஆளோட ஈகோல தீய வைக்க யார்கிட்ட கேக்குறது ஏன் என்கிட்ட கேட்டா குறைஞ்சா போயிடுவாரு அப்படி குத்துக்கள் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பாரு பூஜா ஸ்கூல்ல ஸ்பீச் காம்படிஷன் இருக்கு எங்கிட்ட யாருமே சொல்லல ஒரு வேலை போறதா இருந்தாலும் எப்படி போறது எப்ப போறது எந்த டைம் கூட தெரியலையே இந்த ஆளோட ஈகோல தீய வைக்க சரியான ஆளு தான் ஏன் என்கிட்ட கேட்டா குறைஞ்சா போயிடுவாரு அப்படி குத்துக்கள் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது பாரு யார்கிட்ட கேக்குறது சைத்தானுக்கு சேலை கட்டி இந்த வீட்டுல சுத்த விட்டுருக்காங்க இவ கிட்ட கேட்டா சீலிங் செதற அளவுக்கு குதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வேணாம் தேவையே இல்ல என்ன ஒரு ஈகோ போகணுமா பாக்கணுமா ஆனா கேட்க மட்டும் மாட்டாரா யாருக்கிட்ட கேக்குறது மனோஜ் கிட்ட கேக்கலாமா அவனுக்கு பத்தி ஒன்னும் தெரியாது அம்மாக்கும் ஐடியா இல்ல யாருக்கிட்ட கேட்கலாம் என்ன நாளைக்கு ஈவினிங் போர் ஓ கிளாக் என்ன போர் ஓ கிளாக் நான் உன் கூட எங்கயோ வர போறது இல்ல வழக்கம் போல உங்களுக்கு அதே மாதிரி பங்குவாலிட்டிங்கிறது கடையை சாத்தினதுக்கு அப்புறம் வரது இல்ல நீங்க எல்லாம் பங்குவாலிட்டியை பத்தி எனக்கு சொல்லி தர வேண்டியதா இருக்கு ஒழுங்கா வந்து சேருங்க எங்க மாமா சரியாதான் சொன்னாரு 
மாதிரியான பச்ச மாங்க பிராந்த பிராந்த ஏய் என்ன மலையாளத்துல திட்றியா ஆமா உங்களை திட்றதுக்காக தனியா நாலு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டு வேற வருவாங்க நீ என்ன வேணாலும் கத்துக்க எனக்கு ஒண்ணு தமிழ்ல திட்றது தான் ஈஸி அதுக்காக அரபி பார்சி எல்லாம் கத்துக்க வா முடியும் அரபின்னது தான் ஞாபகம் வருது ஏன் அதுவும் கத்துக்கிட்டியா கொஞ்சம் சீரியஸா கேளுங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் நானே உங்க கிட்ட ஈஸ்வர் பத்தி பேசணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என்னாச்சு ஏதாவது பணம் வேணுமா பணம் தேவை இல்ல அவருக்கு ஒரு வேலை வேணும் அதான் தேடிட்டு இருக்காருல இல்ல ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவர் இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்த கம்பெனில இருந்து அவருக்கு இன்னும் ஒரு லீவிங் லெட்டர் வரல அதனால இங்க அவருக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்புறம் அவர் நம்ம கூட இந்த வீட்டில் இருக்கிறது ஹிஸ் ஜஸ்ட் ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள் அவருக்கு சரியா படலை தனியா வீடு பார்த்து சுகனியா அவ கூட்டிட்டு போனோம்னு பாக்குறாரு கரெக்ட் தானே எத்தனை நாள் அவரும் மாமியார் வீட்லயே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு அதனால உங்களால முடிஞ்சா நீங்க அவருக்கு ஏதாவது வேலை ட்ரை பண்ணலாம்ல மேபி உங்க கம்பெனிலேயே கூட ஒரு நல்ல வேலை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம்ல அவருக்கு சரி என் ஆபீஸ்ல ஏதாவது பொசிஷன் இருக்கான்னு நான் பாக்குறேன் ஆமா திடீர்னு இந்த ஞானோதயம் உனக்கு எப்படி வந்துருச்சு காலையில குழப்பட்டு கொண்டற்கடலை சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி அறிவு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்ல நாளைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வைக்கிறேன் உங்களுக்கும் அது வரும் போங்க புளிச்சமாங்க இப்ப எதுக்கு அர்ஜுன் பிரியா பத்தி பேசிட்டு இருக்க சொல்லு பயம் வந்துருச்சா என்கிட்ட இருந்து பூஜாவை பிரிச்சா இப்போ பாதைய பிரிச்சு கூட்டிட்டு போனோம்னு டார்கெட் வச்சிருக்கா வந்தனா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது உனக்கு எப்படி தெரியும் பிரியா அர்ஜுனோட வாழ்க்கையில ஒரு பார்ட்டா மாறிக்கிட்டு 